ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ബീഫ് കപ്സയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കൂടുതൽ സാധനങ്ങളും വേണ്ട അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ കപ്സ റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കണം ഞാനിവിടെ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കിലോ ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ബീഫായത് കൊണ്ടാണ് നേരത്തെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് വേറെ പൊടികളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഓരോ ബീഫിനനുസരിച്ചും ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം പല ബീഫിനും പല വേവാണ് അതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബീഫും ഇവിടെ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു നാലോ നാല് വിസിലായപ്പോൾ തന്നെ ബീഫ് വന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബിരിയാണി പോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അത് ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു നൂറ് മില്ലി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഏലക്കായ അതുപോലെ തന്നെ കറാമ്പൂവ് കറാമ്പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളു വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ചുവന്ന മുളി ഇതും കൂടി ചേർത്തത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ ആ റോസ് മല്ലൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ബീഫായത് കൊണ്ടാണ് ചുവന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ചുവന്നുള്ളി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മാത്രം മതി അപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വെള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് തക്കാളി മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില അതുപോലെ തന്നെ പുതിനയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടും മല്ലിയിലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പുതിനയില കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഡ്രൈ ലെമൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തിയിട്ട് പോർക്കൊണ്ട് കുത്തിയിട്ടൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മാഗി കൂബും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം
ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കപ്സ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പെപ്പർ പൗഡറൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബീഫിലുള്ള വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എത്രയാണോ റൈസ് എടുക്കുന്നത് ആ റൈസ് എടുത്ത പാത്രത്തിൽ ഒന്നര പാത്രം വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പാത്രം കണക്കാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ആ പാത്രത്തിന് ഒന്നര പാത്രം വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പാണെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായി തിളച്ച വെള്ളം തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് കുതിർത്ത ശേഷം ഇവിടെ ഞാൻ നന്നായി വാർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അരി നന്നായി ഇതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിൽ ഉപ്പുണ്ടോ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവായിട്ട് തോന്നി ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് എടുക്കണം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഒന്ന് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇളക്കൊന്ന് ഇടക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് ഇളക്കി ഓലിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വേവ് ആവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളർന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കപ്സ റൈസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻസ് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ എ